No niin, morjesta vaan taas kaikille. Mä haluan käydä tämän uuden developer updatein, mikä tuli public testpoolista muutoksia, mitä tässä uusimmassa updateissa tulee olemaan. Ne teki jotain muutoksia siihen. Käydään läpi. Täysin blind reaction. Mä en oo kattonut tätä vielä. Mä haluan käydä tämän läpi videolla. Katsotaan mitä tästä tulee. Elikkä, it's been a little over a week since the tools of Tome mid chapteri. Uh, the server where we test out the blah 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 blah, that jäädetään joo. We want to start by giving a huge thank you to everyone who took the time to leave detailed and constructive feedback. No, me kiittää feedbackista, mitä on annettu. Healing. Possibly the hottest topic since it was announced, the PTP raised the base healing time to 24 seconds from the usual 16 seconds. Elikkä nostettiin se hiiliaika siitä 24-16. Some tweaks were made to medkits with this in mind, changing such a fundamental part of the game is a very touchy subject, so we kept an extra close eye on this change to see how it would play out. Eli ne haluaa alus varmistaa sen, että ne piti tosi tarkalla sitä, ne haluaa varmistaa mitä tästä tulee ennen kuin ne tulee oikeasti liveen, katsotaan mitä ne teki. After reviewing player feedback, we found that many of you agreed that the speed which you heal others was already in a good spot, eli ne on samaa mieltä siitä, että se, mitä sä hiilast muita, oli fine, mutta itsensä hiilaaminen ei ole ok. This change also had a knock-on effect uh, in this game, making effects like hem Mangland and Hemorrhage so stronger and making slugging living survivors in the dying state even more effective. Therefore, we have reverted the base healing time to 16 seconds, okei? Okay? Elikkä ne laskisi sen takas 16 sekuntiin, okei? Okay? On the hat on the hand, we found there was a lot of support for tuning down medkit in, in, the, in particular. Medkits allowed survivors to heal themselves multiple times whenever it was convenient to them, leaving their teammates free to work on generators while they do so. We have decided to shift our focus to medkits with the series of changes. Nice, okay, eli base healing ei tule muuttumaan mihkään, ne muuttaa medkittejä. Tää voi olla tosi hyvä, katsotaan. First and foremost, all medkits will have a total of 24 charges. Okay, eli add-neiden kanssa. Ei kun... Hetkone. Ne muutti se peiskitin, että se on 24, sillä sai yhden hiilin. Mitäs nyt kun se vie 16 sekuntia hiilata? No katsotaan. Uh, second, we've increased the healing speed bonus when healing others across all medkits. Okei, okay, eli ne nosti niitä bonuksia. Tää on se mitä mä sanoin mun viimeisemmällä videolla, että ne pitäisi nostaa, ei laskee. Tää on hyvä. Uh, Third, all medkits will now have a 33% speed and efficiency penalty when used for self-healing. Okay. This will reduce the number of times a medkit can be used to heal yourself and make it longer to do so. This means that a medkit will be by default grant one self-heal over the span of 24 seconds. Okay. Eli 84 sekunnissa saat yhden healin itsellesi medkitillä. Tai sit sä voit hiilaa kaverin vitun paljon nopeammin. No hyvä. Combined these changes will decrease the power of medkits when used for self-healing, but increase their power when used for healing teammates in return. We all know you'll probably continue using them for self-heals, but at least the choice is there. Joo, elikkä okei. Sä voit healata jatkossakin itses medkitillä, se kestää 24 sekuntia. Ja todennäköisesti siinä on vielä vähemmän aikaa niinkun... Tai vähemmän sarkeaa. Se on se maks 2 healia. Kestää vaan pidempään. Uh, we made adjustments to various medkit actions, okei. Increase the great skill success zone by 10%, okay. Healing speed by 5% was 3, okay. Tää buffat niin? No, okei, okay, se, se oli <köhö> varsinaisesti buffi, mutta se on buffi sitä, miten se, mu se muutettiin. Increase the great skill success zone, joo. Added effect, increase the progression bonus for succeeding great skill sec. Tää on just se, mitä mä sanoin, että niiden pitäisi tehdä jotain hauskoja muutoksia noihin addoneihin. Ei vaan prosentuaalisia muutoksia, vaan jotain vähän tällaista erilaista. Niin, nää on ihan hauskoja. No longer provides bonus blood points for hitting great skill sex. Joo. Medical scissors increased healing speed. Added effect increased progression bonus for succeed a great skill sex. Joo. Mm, healing speed. Joo. Ah, se abdominal dressing on nykyään... Niinkun... Very rare in sen sijaan, että se on rare addon. Tää on hyvä muutos. Cell dressing. Se antaa 16 sarkea. Se on nykyään ultra rare. Okei, okay, nice. anti hemorrhage shootings. While this addon is unchanged, please note that its healing speed will be reduced by the medkit self-healing penalty. Okei, okay, se on vaan pidempi aika. No se on ihan ok muutoksia. Mun mielestä tää, tää, voi hyvä, tää voi olla hyvä juttu. Tosi hyvä juttu. 
Hillbilly on the BTV <coughs> with the out some changes for the Hillbilly, both toning down the overheat mechanic and adjusting two of his uh, top uh, performing add-ons. While the overheat mechanic felt less oppressive, many of you raised concerns with the changes to the engraving add-ons, rem reminding us that these add-ons allowed the Hillbilly's power to be used in more situations. This overshadowed the overheat adjustment and made the whole package feel like a downgrade. Yep. For the release, we have reverted the changes to the data. Okay, no, the more is a boy star the thing. We have kept the tweaks to the overhead mechanic to make it less limiting than before, make the hill feel better to play. Tosi hyvä muutos. Nämä poisti sen nerfi. Puffia. Perks. The PTP featured updates to various perks, including some meta options for both killer and survival. When, when it comes to toning down a powerful perk, some level of contention is expected. But with that said, we've heard some very convincing arguments for a few of these perks. So we have done some fine tuning before the changes go live. Eli tehdään vähän jotain pikku fine tuning muutoksia. Katsotaan ensimmäisenä Dead Hard heti. Since reducing the endurance effect any further would make Dead Hard too finicky to use, we instead opted to limit the number of times it could be used by requiring a safe unhook to activate the perk. Whilst this has the intended result of limiting the number of times it appeared in the match and prevented it from being used in the first stage of the match, some of you pointed out that this new design indirectly encouraged the killer to change the unhooked survivor. This makes a lot of sense, the unhooker may have activated their dead heart, but you can be sure that the unhooked survivor does not have it. For the updated release, we have changed dead heart to instead activate when you are unhooked or unhook yourself. This way, the unhooked survivor becomes less of a clear target for the killer. Vitun hyvä muutos. Vitun hyvä muutos. Oikeesti, tää on ihan typerää miten hyvä muutos tää on. Ihan niinku... Ei siinä ollut mitään järkeä tavallaan niinku... Äh, nyt, nyt se on second chance perkki, joo. Mut... Tää kannustaa paljon enemmän siihen, että sä et tunnelaa. Koska se oli vähän mulla semmonen pieni vaiva siihen, sen kanssa, tän niinku Dead Hard nerfin kanssa, että... Miksi mä ikinä jähtisin jahtaamaan sitä, joka pelasti? Koska mä tiedän, että silloin voi olla Dead Hardi. Mutta kai me menemme mieluummin sen perään, mä tiedän, että ei voi olla Dead Hardia. Niin jatkossa... Jos, jos sä anhuukkaat itses tai joku anhuukkaa sut, niin Dead Hard aktivoituu. Ja sit sä voit käyttää sen. Ai vitsi, muh, tää on ihan sika hyvä. Sä tiedät tasan tarkkaan, kellä se Dead Hardi on. Tai voi olla. Ja tässä on kumminkin se, että sun ei tarvi nyt Dead Hardilla niin kun... Se, se, se estää sen, että se ei voi olla ekassa chaseissa. Ja jos sä, käy, jos sä käyttää sen kerran, sen Dead Hardin, ja sä otat sen Endurance hitin, niin tää ei voi mitään, näin kävi. Sä tiedät, että sillä ei voi enää seuraavassa chaseissa olla sitä. Tää silti vähentää sitä, että kuinka usein sä tulet näkemään Dead Hardia per matsi. Se tulee vähentää sitä, että ei tunnu siltä, että niin kuin joka ikinen chase on kolmen, niin kuin, kolmen Hellstaten chase. Tää on tosi hyvä muutos. Mä en itse ajatellut itse, että toi voisi olla käytännössä ratkaisu, vaikka toi on niin simppeli ratkaisu siihen ongelmaan, mikä mulla oli mielessä. Niin tää on tosi hyvä muutos. Toki tässä on se, että... Nyt, no, no en mä tiedä, mun mielestä se on hyvä. Se on hyvä. Pain resonance. Uh, the BTP pain resonance was changed to only activate the first time each survivor is placed on a skirt hook. This change was specifically made to reduce the number of pain resonance could activate in a given match. Especially later in the match when one, survivor, one or more survivors were likely to be sacrificed. While this did have the intended result, many pointed out that this left the perk <laughs> in a fairly weak state, not quite stacking up to the other regression perks. Fakta. Considering Scourge Hook Pain Resonance can only be activated four times in a match and requires killer to target different survivors, we will comfortably make it more rewarding for the killer to choose to take on that challenge. Therefore, we have increased the regression amount of Pain Resonance. Joo, okei, okay, eli nyt se on 25 pinnaa. Eli sä saat käytännössä Pop Coast Weaselin siitä, niinku täyden valueen Pop Coast Weaselin. Öö, nyt se on taas käyttökelpoinen perkki. Onko se paras perkki, hidastusperkki? Niin ei, mutta tää on tosi hyvä. Nyt sä voit käyttää sitä. 15 pinnaa oli ihan naurettava. Miksi sä ikinä laittaisit sen päälle, kun on niin paljon parempia hidastusperkkejä? Mut tää on hyvä muutos. Tää, mä tykkään tosta kyllä. Tää oli, tää oli se, mitä moni ehdotti, että tää pitää olla... Tää on ihan hyvä idea tää, että sä voit aktivoida sen vaan kerran per survi, per matsi. Se on ihan ok. Ja 25 pinnaa tekee sit semmosen, että sä voi... Sitä, mä voin käyttää sitä edelleen. Circle of Healing. Since this perk no longer grants the self heal ability, Circle of Healing found itself in an awkward spot. The altruistic heal spawn was nice, but when you crunch the number, so number circle of healing rarely provided any benefit. A 50% healing speed bonus only saved up to 5 seconds off of a heal, but it's easy to spend that much time running over to the boon area of effect, and that doesn't even begin to factor in the time it takes to set up. Fucked up. With this in mind, we have increased the healing speed bonus of circle healing to 
57 v sata. Okay. While this would make setting up or running the boon the optimal choice in every situation, we expect it to be more impactful if the boon is nearby. Tää on hyvä muutos. Circle of Healing ei ollut niin hyvä enää. Se on ollut oikeasti ihan paskaperkki, niin kuin tosiasiassa, koska just tää näin, että sun pitää juosta sinne fucking boonin luokse. Ensin sun tarvii, sun tarvii setappaan, se kestää kauan. Sitten sun tarvii juosta sinne boonille hiilaamaan. Miksi sä lähtisit juoksee sinne boonille hiilaamaan, ellei se nyt ole tullut ihan vieressä? Auto Haven Records, last but not least, we managed to seek, sneak one more change into the Auto Haven Records map updates. A while back, we added some new tiles to the realm. Some of, one of these new tiles, which featured a window and a pallet, ended up being fairly unsafe. We rebalanced this tile, but it unfortunately didn't make it into the PTP in time. However, an updated version of this tile will be avail available upon release. Take a look. Uh, joo, onko se, palet onko se paletti niin kuin... Tossa joo, okei. Okay. Uh, No joo, ei se, se on vähän niin kuin enemmän unsafe long wall jungle sim. With that, we've reached the end of the developer upgrade. We want to once again thank everyone who gave the changes a try and left detailed and constructive feedback. Our team will continue to keep a close eye on things once the update goes live to ensure that everything goes smoothly. Uh, Ainut mitä mä olisin toivonut oli se, että Call of Brian ei tarvinnut niin paljon vihaa. Call of Brian olisi saanut saada pikku buffin vielä, muuten tosi hyviä muutoksia ja mä oon tosi tyytyväinen näihin. Ja mä odotan tätä pätsiä ihan saatanasti. Tää on varmaan yksi mun eniten odotetuimmista pätseistä hetkeen, koska metkit muutokset on tärkeitä, deadhard muutos on tärkeä, sieltä lähtee niitä kenkik meta muuttuu huonommaksi. Nää on tärkeitä muutoksia ja mä odotan tätä innolla. Mitä sä oot mieltä näistä muutoksista ja ootaks sä tätä pätsiä? Jätä mulle kommenttia, tykkää tästä videosta ja muista tilata tätä kanava, jos et oo tilannut. Mä teen tosi paljon mielestä paineilla tai ehdot kontenttia, vaan vähän jotain muutakin. Mutta mikä mitä pohjattelin, mä näen teidät seuraavassa videossa.